നമസ്കാരം മെരി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡാന എന്നോടൊപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു വലിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തൽസമയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഡാലി മെറിയ ഡേവിസ് ഡോക്ടർ പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു മെരി ടോക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ടു ഹാവ് യു ഹിയർ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഒ ബി ജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്മാരെയൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ ആഗ്രഹത്തിൽ കാത്തിരിക്കും കാരണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഡാലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എം ബി ബി എസ് ഫ്രം പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് തിരുവല്ല കേരള ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷി ഹസ് ഡൺ ഹർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഒ ബി ജി ഫ്രം പോണ്ടിച്ചേരി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഷീ ഹസ് ഗെയിൻ ഇമൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ഹർ ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രാൻസ് വെജൈനൽ സോണോഗ്രാഫി ഒബ്സ്റ്റെട്രിക് സോണോഗ്രാഫി ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് ഹർ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി മോണിറ്ററിംഗ് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഷോൾഡേഴ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഫോർ ബീങ് വിത്ത് അസ് ഈ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നോർമൽ മനസ്സിലാക്കിയ ലൈക്ക് യു സെഡ് നോർമൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അബ് നോർമൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ ഹൗ ഷുഡ് എ നോർമൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ബി ലൈക്ക് അപ്പോൾ റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഇൻസ് ഇൻ എവറി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എവറി മന്ത്ലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വരുന്ന സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്കൊരു സെവൻ ഡേയ്സ് അപ്പ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഡൗൺ അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ എവറി ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റെഗുലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വിൽ ബി അപ് നോർമൽ എനിത്തിങ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വിൽ ബി അപ് നോർമൽ അതാണ് പിന്നെ ഓരോ സൈക്കിളും ഷുഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഒരു മന്ത് മാത്രം സഡൻലി ട്വൈസ് ഒക്കെ ഒരു മന്ത് ലൈക്കിനോ ബ്ലീഡിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വന്നതാണെന്നോ അത് റാൻഡംലി നമുക്കത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് വൺ എപ്പിസോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സോ അങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ലോങ്ങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യെസ് ആൻഡ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഐഡിയലി നമ്മൾ ഒരു കലണ്ടർ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും എവ്രിതിങ് ദേ വിൽ ടെൽ യു ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പീരീഡ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ ലൈക്ക് ടോട്ടലി ലോസ്റ്റ് ദീപാവലിക്ക് രണ്ട് ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ എടുക്കല ആപ്പ് ദർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ആപ്പ്സ് യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ മെൻസ്ട്രൽ കലണ്ടർ ഐഡിയലി ഒരു ഇങ്ങനെ പീരീഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെ യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ മെൻസ്ട്രൽ കലണ്ടർ അതായത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പീരീഡ് വന്നു എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എത്ര ഹെവി ആയിരുന്നു എത്ര ദിവസം ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിങ് വന്നിട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും കണക്കുണ്ട് ലൈക് ത്രീ ടു ഫോർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് നോർമൽ അപ്പൊ എനിത്തിങ് ലെസ് ഓർ മോർ ഇസ് അബ് നോർമൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പാറ്റേൺ ത്രീ മന്ത്സിലെ പാറ്റേൺ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യു വിൽ ഹാവ് എ കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഡോക്ടറിനും അത് യുവർ കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ യെസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഹെൽത്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ യെസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിംഗ് അബ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് യു നോ ബ്ലീഡിംഗ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ എവറി മന്ത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് അബ് നോർമൽ എന്ന് പറയാം അബ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം നോർമൽ ഡ്യ
പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയ ഡേറ്റ് എത്ര ദിവസം ബ്ലീഡിങ് വന്നു എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് വരുന്നത് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു മന്ത് ആണ് പർട്ടിക്കുലർ ആയത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഒരു ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഹൗ ഇസ് ദ പാറ്റേൺ ഗോയിങ് ഹൗ ഇസ് ദ ഫ്ലോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ റാൻഡം ആയിട്ട് വന്നതാണോ യു ഹാവ് ബീൻ ഹാവിങ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ കോസസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഒക്കെ കോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഹിസ്റ്ററി നിന്നും എക്സാമിൻ ചെയ്യും നീഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും സ്കാനിങ് അങ്ങനത്തെ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് യെസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോസസ് ഈ അബ്നോർമൽ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അനോവിലേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓവിലേറ്ററി കോസസും ആണ് ഈ ഐ ബിലീവ് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് വരാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ കോസസ് ഓഫ് അബ് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ആയ ഫിഗോ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ട് അതാണ് പാം കോയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പാം കോയിൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ആണുള്ളത് പാം ഇസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ കോസസ് പാം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിപ്പ് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ദശ പോലെ വളരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ആവാം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വായിഡ് അവിടെ ആവാം ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻഡോമെറ്റൽ ആ സെർവൈക്കൽ പോളിപ്പ് അപ്പൊ അത് ഈ പീരീഡിന്റെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ആയിട്ടും ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് കോസസ് അപ് നോർമൽ ബ്ലീഡി പിന്നെ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണ് അടുത്തത് പാമിലെ എ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അഡിനോമയോസിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് ലൈനിങ് ആണ് അപ്പൊ അത് മസിലിന്റെ അകത്ത് കയറി ആ ആക്ടിവിറ്റി വന്ന് കൂടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങും പെയിനും വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അഡിനോമയോസിസ് ഓക്കെ പിന്നെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിയോമയോമയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ മെഡിക്കൽ ടേം ആണ് ലിയോമയോമ എന്ന് പറയുന്നത് കോമണസ്റ്റ് ഫൈബ്രോയിഡ് കോസിങ് ദിസ് അബ് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് സബ് മ്യൂക്കോസ് അത് കാവറ്റിക്കകത്ത് യൂട്രൈൻ കാവറ്റിക്കകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഉള്ള പോലെ അല്ലേ ഓക്കെ എം ദെൻ എം എസ് മാലിഗ്നൻസി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോമൺലി നോൺ എസ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ ഓവറിയുടെ ട്യൂബ്സിന്റെ സർവിക്സ് ആണ് കോമൺ എസ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെജൈനൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം ഓക്കെ പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്റർമെൻസ്റ്റുവൽ പോസ്റ്റ് മെന്ന പോസ്റ്റൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കോമണസ്റ്റ് കോസസ് ക്യാൻസർ അതാണ് അപ്പം പാം കോയിനിലെ പാം ഓക്കെ ഇനി കോയിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ കോസസ് ആണ് അതായത് യൂട്രസിന്റെയും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെതല്ലാത്ത കോസസ് അതിന്റെ അകത്ത് സി വരുന്നത് കൊയാഗ്ലോപ്പതി അതായത് ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അബ് നോർമാലിറ്റീസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവുന്നില്ല ജനറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് കൊയാഗ്ലോപ്പതി അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അബ് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരാം ദാറ്റ് ഇസ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓ ഇസ് ഓവലേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് മെയിൻ കോസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഓവലേഷൻ ശരിക്കും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഡിലേഡ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആവുന്നു അപ് നോർമൽ ആവുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോയിൻലെ സി ഒ ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെറ്റ്രിയൽ കോസസ് ബ്ലീഡിങ് ആ എൻഡോമെറ്റ്രിയൽ ലൈനിങ്ങിൽ അബ് നോർമൽ അത് ഒത്തിരി തിന്നായാലും ഇതുപോലെ സ്പോട്ടിങ് മാത്രമാവും ശരിക്കും ബ്ലീഡിങ് വരില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അബ് നോർമൽ ഇനി അത് ഹെവി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വരും തിക്ക് എൻഡോമെറ്ററി ആയ തിക്ക് ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും ക്ലോട്ട്സ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അബ് നോർമൽ സോ സി ഒ ഇ വന്നു ഇനി ഐ എസ് ഐ ആട്രോജനിക് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ്
ഇന്റർപ്ലേമോൺസാണ് <laughs> ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഫോൺ ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് റിലേറ്റഡ് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈനിക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് ചോദിക്കാവുന്ന എന്ത് സംശയവും തത്സമയം വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലാതെ ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് പോയി കാണാനാണ് എങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ റോളയിലാണ് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് യെസ് ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആവുന്ന ഡേറ്റ് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിൻലി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏജ് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ളതാണ് പീരീഡ് ആയി ആ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഇപ്പൊ മെനോപോസ് ആവുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിന് മേലെ ഉള്ള ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് more than 55 or to 60 years learning a vera treatment mm-hmm. ah but based on the age of the patient aanu nammal main item treatment edukkunnathu appo period de date vechittu pinne idu pole history detail aayittu ee kaaranangal ella nammal evaluate cheyyum okay pinne patient nammal examine cheyumbodhekku namukku idu pole fibroid aanengilum polyp aanengilum allengi ullil infections vannalum namukku idu pole bleeding abnormal aayittu varam appo angante aanengil allengi pinne hormonal causes ottiri varunnundu ee parna pole thyroid inde varam ഓക്കെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഹോർമോൺ അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രൊലാക്ടൻ അതായത് മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ അല്ലാത്ത ലാക്ടേഷൻ്റെ സമയത്തല്ലാതെയും മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണവും അപ്പം നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി അല്ലാതെയും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പല കണ്ടീഷൻസിലും മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഇറെഗുലർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് സെൻട്രൽ കോസസിലൊക്കെ വരും അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റബിൾ കോസസ് അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വി നീഡ് സം ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ഒരു കോളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളറിലേക്ക് പോവുകയാണ് പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം ഇത് ഏത് എമറേറ്റ് നിന്നാണ് കോൾ ഷാർജയിൽ നിന്നാണെന്ന് കേട്ടു ഇവിടെ ഓഡിയോ ഒന്ന് തരണേ പ്ലീസ് യെസ് ഡോക്ടറോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ കേൾക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ല കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ തത്സമയ സംരക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിച്ച് ഡോക്ടറോട് നേരിട്ട് സംശയം ചോദിക്കാൻ തോന്നിയ ആ മനസ്സിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇത്രയും ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ പോലും ഈ ഉച്ച സമയത്ത് ട്രാഫിക് ഒക്കെ താണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് കറക്റ്റ് നിങ്ങളോട് ലൈവ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യെസ് ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ഏത് എമറേറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ അതിനോമയമ ഉണ്ട് എന്ന് ഓൾറെഡി സ്കാനിലും എം ആർ ഐയിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സസീവ് ആയി ബ്ലീഡിങ് എല്ലാ പീരീഡിനും ഉണ്ട് ഇത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാം അതായത് ഡിസ്മനോറിയ തുടങ്ങിയത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ പെയിൻഫുൾ അല്ല പീരീഡ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് അപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി കൺഫേംഡ് ആണ് അതിനോമയാണ് എന്ന് നോർമലി എല്ലാരും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കും എന്നാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം ഇതിൽ റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഡെയിലി റൂട്ടീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം ഇതൊരു പുതിയതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സാധനമായത് കാരണം ഇനിയിപ്പോ കൺട്രി മാറിയത് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമാണോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് മാത്രല്ല വേറെ ഈ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും
ബോഡിയിൽ ഈസ്ട്രജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ സ്കാനിങ്ങിൽ കൺഫേംഡ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒത്തിരി എത്ര ദിവസം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ആക്ച്വലി ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫുഡും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിനും അതിന്റെ ബ്ലീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കും ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഗോയിങ് എച്ച് ബി ഇപ്പൊ ലോ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അത്രയൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് അയൺ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര അപ്പ ആവില്ല കാരണം ഇതില് വരുമ്പോ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ പറ്റി വി ഗോ ടു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ബ്ലീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാനായാലും പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായാലും വി ഹാവ് മെഡിസിൻസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് സൈക്കിൾസ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫെയിൽ ആവുന്നു പെയിൻ ഇസ് വെരി സിവിയർ യു ആർ വെരി സിവിയർലി അനീമിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി യു ആർ നോട്ട് പ്ലാനിങ് ഫോർ എ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജിക്കലിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഇമേജിംഗ്സൗണ്ട് ഉണ്ട് സി ടി ഉണ്ട് എം ആർ ഐ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ഹോർമോണൽ കണ്ടീഷൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഏരിയയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എല്ലാ മേഖലയിലും കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഗൈനക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ദോസ് ഹു വോണ്ട് ടു പ്രിസേർവ് ദി യൂട്രസ് ഇപ്പം സർജിക്കലി പബ്ലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ മറ്റും ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ആ കോളറിലേക്ക് പോയിട്ട് തുടരാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം അജ്മാനൻ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള എനിക്ക് പ്രീമച്ച് ഡെലിവറി ആയി ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി എന്റെ ഡേറ്റ് ഏപ്രിലായിരുന്നു അത് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് എന്നെ മോള് വന്നു ന്യൂ ഇയർ ബേബി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ന്യൂ ഇയറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആള് തിരിച്ചുപോയി ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻത്ത് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിമച്ചോ ഡെലിവറി ആയെന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഡെലിവറി ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് മുതൽ എനിക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഡിസംബർ ട്വന്റി നയൻത് വരെ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആയത് പിന്നെ റീസൺ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്ലാസന്റെ അങ്ങനെ പ്ലാസന്റെ താഴെ അങ്ങനത്തെ റീസൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനോമലി സ്കാനിങ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് റീസൺ ഇല്ലാണ്ടാണ് ബ്ലീഡിംഗ് കാണുന്ന പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോവായിരുന്നോ അല്ലല്ല പെയിന് കോൺട്രാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു 
കുറവിന്റെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ആ മസിലിന്റെ വീക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്ഷമിക്ക ആ ടി വി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ഇപ്പോ കാണാം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് മറ്റു റൂമിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് അത് എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡെലിവറി എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കൂളായിരുന്നു പക്ഷെ തേർഡ് വൺ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഡെലിവറി നല്ല കൂളായതുകൊണ്ട് നയൻ മന്ത്സ് വരെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോലും ജോബ് ചെയ്യലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തേർഡ് വൺ ഞാൻ അതേപോലത്തെ കരുതി ചെയ്ത് പക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നപ്പോ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ <laughs> 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 അടുത്ത പീരീഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കണ്ടോളൂ സോ ഇവാലുവേഷൻ എന്താ കാരണം കൊണ്ടാണ് വാവ മിസ് ആയതെന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് വരണ്ട 600555669 വിളിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ ഡെ സേവനം എൻഎംസി റോളയിൽ ആണ് അജ്മാൻ നടത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് ഓക്കേ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് യെസ് അപ്പോ നല്ലൊരു പ്രഗ്നൻസി ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത യെസ് അപ്പോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു പുതിയ വന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോ ഡോക്ടർ പറയണ്ടായിരുന്നു യൂട്രേഷൻ യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കരിച്ചളയാ അത് കാരണം ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു അഡ്വാൻസ് മെഡിസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വഴി അത് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് സ്കാർ ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എസ്പെഷ്യലി സ്കാർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഇത് ഇപ്പം ത്രീ പോട്ട് മിനിമൽ കീ ഹോൾ അങ്ങനത്തെ സർജറീസിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വല്ല ഫൈബ്രോയിഡ് ആയാലും യൂട്രസ് ആയാലും നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സർജറീസിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഡോക്ടർ പറയണ്ടായി അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ കുറച്ച് മുന്നേ പറയണ്ടായിരുന്നു യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വരെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാരണം എനി ഫോർ എനി ലേഡി ഒരു ഹെൽത്തി യൂട്രസ് ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സമയം കുറവാണ് എന്നാൽ തന്നെ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊരു കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓവുലേഷൻ ഡിലേഡ് ആവണം ആ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഡിലേഡ് ആവണം നോർമലി പറഞ്ഞ പോലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിളിനകത്ത് അവർക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരിൽ ശരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് നോ എപ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പി സി ഒ കേസസിൽ അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതേ ഇല്ല അപ്പൊ വാട്ട് തിങ് ഇസ് ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു റെഗുലർലി മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഫീമെയിലിന് വി ഹാവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോളിക്കൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഫോളിക്കൽസ് അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോളിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഓരോ ഫോളിക്കളും വലുതാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് ഓവലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ബേസിക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക്കിന് അപ്പം വി ഗിവ് മെഡിസിൻസ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുവഴി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓവലേഷൻ ഹാപ്പൻ നാച്ചുറലി നോക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ഗിവ് ട്രിഗേഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ
ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം മെഡിടോക്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയം ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഡാലി മരിയ ഡേവിസ് ആണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റിഷൻ ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ റൂള ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരും ഹെൽത്ത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് പോയി കാണുക സോ അൺടിൽ വി മീറ്റ് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇസ് ഡാന സുമന ഡോക്ടർ ഡാലി മരിയ ഡേവിസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മെഡി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്